ஜோதிடம் ஓர் ஆய்வு கோபுரம் டிவி டாட் காம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் கிரகங்களின் ஆரோகணம் அவரோகணம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து கிரகங்கள் உச்சமாக இருந்தால் என்ன பலன் நீச்சமாக இருந்தால் என்ன பலன் சொந்த வீட்டில் இருந்தால் என்ன பலன் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் கிரகம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு இப்போ இது எப்படி சரியாக இருக்கா தப்பாக இருக்கா ஏன்னா இது மூணுத்தில் இருந்தால் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கே இது சரியாக இருக்கா தப்பாக இருக்கா இதுக்கு எந்த அளவுக்கு பலம் இருக்கு பலம் இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா அதனுடைய உச்ச வீட்டிலிருந்து நீச்சத்தை நோக்கி போனால் அதனுடைய காரகதத்துவம் வந்து ரொம்ப குறையுது அதுவே நீச்சத்திலிருந்து உச்சத்தை நோக்கி போனால் அதனுடைய காரகதத்துவம் வலுக்குது இப்போ சுக்ரனுடைய உச்ச வீடு மீனம் அதனுடைய நீச்ச வீடு கன்னி இப்போ கன்னியிலிருந்து அது தாண்டியாச்சு கன்னியிலிருந்து தாண்டி அது மீனத்தை நோக்கி இருக்கிற கிரகங்கள் அந்த வீடுகளில் எங்கேயானா இருக்கு துலாம் விருச்சிகம் தனுசு மகரம் கும்பம் இதில் வந்து சுக்கரன் அமையும் பொழுது சுக்கரனுடைய காரக தத்துவம் வலுக்குது அப்போது இந்த லக்னத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த இந்த வீடுகளில் சுக்கரன் இருக்கிற எல்லாருமே எந்த லக்னமாக வேணாலும் இருக்கட்டும் துலாத்திலிருந்து கும்பம் வரைக்கும் சுக்கரன் இருந்தால் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து செலவு நல்லா பண்ணுறவங்க கேளிக்கைக்கு அவங்களுடைய ஆடம்பரத்துக்கு சந்தோஷத்துக்காக வந்து செலவு பண்ணுறவங்களா இருக்காங்க சுக்கரபலம் கூடி இருக்கு அவங்களுக்கு அதுவே மேஷத்திலிருந்து சிம்மம் வரைக்கும் சுக்கரன் அமைய பெறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து சுக்கராம்சம் குறைஞ்சிருக்கு இவங்களுக்கு கேளிக்கை ஆடம்பரம் இதுக்கெல்லாம் வந்து இவங்க நிறைய செலவு பண்ணுற ஆளாக இருக்கிறது இல்லை இப்போ குருவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா குருவனுடைய உச்ச வீடு கடகம் நீச்ச வீடு மகரம் ஸோ இப்போ இது உச்சத்தை நோக்கி கும்பத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மிதுனம் வரைக்கும் குரு அமைய பெறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஞானம் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு தானாகவே அமைய பெறது அதுவே சிம்மத்திலிருந்து தனுசு வரியில் வந்து குரு அமைய பெறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஞானம் வந்து கொஞ்சம் மட்டுப்படுது சந்திரன் வந்து நீச்சத்தை நோக்கி வரவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கள்னா குழப்பவாதிகளாகவே இருக்காங்க நிறைய விஷயத்தில் வந்து அவங்களுக்கு தெளிவு எடுக்கிற தெளிவு இருக்கிறது இல்லை எடுக்கிற முடிவில் வந்து சந்தேகமும் குழப்பமும் இருந்துகிட்டே இருக்கு உச்சத்தை நோக்கி போகணும் அப்படின்னா தனுசுலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து மேஷம் வெறியில் சந்திரன் அமைய பெறவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கள்னா தெளிவான சிந்தனையும் அவங்களுக்கு வந்து குழப்பம் இல்லாமல் எல்லாத்துலேயுமே வந்து தீர்க்கமாக யோசித்து முடிவு எடுக்கக்கூடியவர்களா அமைகிறாங்க செவ்வாய் வந்து நீச்சத்தை நோக்கி போகிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து தைரியம் குறையுது அதுவே உச்சத்தை நோக்கி போகிறவங்க சிம்மத்திலிருந்து தனுசு வெறியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் தைரியசாலியாக தான் இருக்காங்க நீச்சத்தை நோக்கி போக போக தைரியம் குறையுது நீச்சமாக இருக்கும் பொழுது மொத்தமாகவே வந்து செவ்வாய் நீச்சமான ஜாதகம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து நான் வீரன் நான் வீரன்னு சொல்லிக்கிட்டா கூட அப்படியே வந்து தனக்கு வீரம் இருக்க மாதிரி காமிச்சுப்பான் ஆனால் நம்ம வந்து ஜாதகத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம்னா நீ எவ்வளோ வேணாலும் பேசு அப்படின்னு அவங்கள விட்டுலாம் நம்ம அவங்களுக்கு தைரியமே இருக்காது சூரியன் உச்சத்தை நோக்கி போகிறவங்க எல்லாருமே சுறுசுறுப்பாக இருக்கா விருச்சிகத்திலிருந்து மீனம் வரையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து சுறுசுறுப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கு அதுவே ரிஷபத்திலிருந்து கண்ணி வரைக்கும் சூரியன் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பு கம்மியாக தான் இருக்கு அப்போ கிரகங்களினுடைய ஆரோகணம் அவரோகணம் ரொம்ப முக்கியமாக நம்மளுக்கு தெரியுது உச்சத்தை நோக்கி போக போக காரக தத்துவம் வலுக்குது நீச்சத்தை நோக்கி வர வர காரக தத்துவம் வந்து குறையுது சரி ராசியில தான் வந்து ஆரோகணத்தில் இல்லை அப்படின்னாலும் அம்சத்துலையாவது இருக்கான்னு பாருங்க அம்சத்துல வந்து ஆரோகணத்துல இருந்தால் கூட பிற்காலங்கள்லையாவது வந்து அந்த கிரகபலம் உங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணும் முதல்ல இல்லைன்னாலும் ரெண்டாவது கட்ட வாழ்க்கையிலேயாவது நாற்பது வயசுக்கு மேலேயாவது உங்களுக்கு வந்து அந்த கிரகத்தினுடைய பலம் வந்து உங்களுக்கு நன்மையை பயக்கும் அதனால தான் அம்சம் வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம சொல்கிறோம் அம்சமாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து காரணம் என்ன ராசியை விட அம்சத்தில் அமைய பெற்றா கூட நம்ம தப்பிச்சிடுறோம் அதனால வந்து 
கிரகங்கள் ராசியில இல்லைனாலும் அம்சத்துல வந்து அவரோகணத்துல அமையணம் உச்சத்தை நோக்கி போகணும் அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தசை பலம் அறியறதுக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்ப இன்னைக்கு இன்னொரு மெத்தட வந்து சொல்றேன் தசாநாதன் எந்த நட்சத்திர சாரத்துல இருக்கான் அப்படிங்கறத பாருங்க அந்த நட்சத்திரத்துக்குரிய கிரகம் எந்த நட்சத்திர சாரத்துல இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க தசாநாதனுடைய நட்சத்திரத்துல இருந்து அந்த நட்சத்திரம் வெளியில் எண்ணுங்க ஒத்தப்படையானால் சுமாரா இருக்கும் ரெட்டப்படையானால் நல்லாவே இருக்கும் தசை உதாரணத்துக்கு இப்ப ராகு தச நடத்துறான் அப்படின்னு வச்சுப்போம் விருச்சிகத்துல இருந்து ராகு தச நடத்துறான் கேட்ட நட்சத்திரத்துல இப்ப கேட்டை புதனுடைய நட்சத்திரம் சோ அந்த ஜாதகருக்கு புதன் எங்க இருக்கான் அப்படின்னு பாருங்க அவர் வந்து விசாகத்துல இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ கேட்டையிலிருந்து குரு நட்சத்திரம் வெறியில் என்னணும் நீங்க கேட்டை வெறியிலே என்னணுங்கிற அவசியம் இல்லை அடுத்த குரு நட்சத்திரம் வெறியில் என்னாலே அதே நம்பர் தான் வரும் அப்போ கேட்டையிலிருந்து பூரட்டாதி வெறியில் எண்ணால் எட்டு நட்சத்திரம் அப்போ எட்டு வந்து ரெட்டப்படையில இருக்கிறதுனால இந்த ஜாதகருக்கு ராகு தசை ரொம்ப நல்லா அமையும் அப்படிங்கறத நாம சொல்லிடலாம் யூடியூப் உலகத்தில் பக்தி கண்டு இருக்கின்ற ஒரே ஒரு சேனல் கோபுரம் டிவி சேனல் இதில் வந்து பக்தி மட்டும் இல்லை பல விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக நாயன்மார்களின் அருள் வரலாறு ஷீரடி சாய்பாபா அவர்களின் வரலாறு பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்கள் பற்றிய தொகுப்பு மகா பெரியவர் பற்றிய ஆய்வுகள் ஜோதிடம் ஒரு ஆய்வு அப்புறம் ஆன்மீக அதிசயங்கள் இது அனைத்தும் ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் வந்து அவங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பிஸியான காலகட்டத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா நமக்கு தேவை வந்து எதையும் கொண்டு போக போகிறதில்ல கொண்டு போவது இறையாறில் மட்டும்தான் இறையாறில் கொண்டு போகணும்னா இதெல்லாம் பார்க்கணும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இறைவன் நன்றி ஒரு அணுவும் அசையாது ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லோரும் வந்து கோபுரம் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் விதம் விதமான பக்தி நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக தந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் கோபுரம் டிவி உங்களுக்கு பிடித்த நிகழ்ச்சிகளை லைக் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த மாணவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு மட்டுமல்லாது அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கோபுரம் டிவி ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீ டவுன்லோட் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கண்டுகளியுங்கள் பாருங்கள் ரசியுங்கள் பரவசமடையுங்கள் கோபுரம் டிவி டாட் காம் பக்தி பக்தி மயம்